Kopesha Gopika Kanta, Radha Kanta Namostute, Tathakanshana Gorangi, Radhe Brinda Maneshari, Prishabhana Sudhevi, Ramavani Hari Priye, Vancha Kapa Trubhyascha, Kripa Sinu Devacha, Patita Nam Pavani Gyo, Vaishnavi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Chaitanya Dhar Shivasri Gaur Bhattarinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Drastutya Continuing on with the Madhurya Kandandini Continuing on Сегодня мы продолжаем читать Матвулета Каламбини. The cloud bank of nectar. Облако нектара. Yesterday we mentioned that there are two leaves that unfold first. И вчера мы заговорили о том, что у лианы преданного служения вырастают первые два листка. Which correspond to the two of the six qualities of pure devotional service. Они соответствуют первым двум из шести признаков чистого преданного служения. Namely, Kleshagni and Subhada. Kleshagni и Subhada. So, Kleshagni means it frees one from all distress. Kleshagni означает, что человек освобождается от всех печалей. As we know that generally people approach Krishna because they're in distress. Обычно люди обращаются к Кришне, когда они страдают. So that's not unusual because after all everyone wants to become happy. И в этом нет ничего необычного, потому что все хотят быть счастливыми. And it's not possible to be happy if we're in distress. И очень сложно быть счастливым, если мы страдаем. Everyone's first business is how to get free from distress. Поэтому первое, чем люди интересуются, как же избавиться от этих страданий. Now we understand why we're in distress. Мы понимаем, почему мы страдаем. There are six different phases of distress, clashes. Есть шесть клеш или стадий страдания. Known as avidya, asmita, rag, dvesha, and avinivesha. So Vidya means we don't know who we actually are. We don't know actually what is reality. We don't know where this world came from, where we came from. Because we have the Scriptures. Но у нас есть Писание. Therefore, we have some idea who we are, what the purpose of life is. Поэтому у нас есть какая-то уже идея, какое-то представление о том, кто мы есть, какова наша цель. But a video, to some extent, clouds our perception and our conception of reality. Но до сих пор а видя, она покрывает до какой-то степени восприятие нашей реальности. Therefore, it's it's one of the it's the root cause of all problems. Это коренная причина всех проблем. If we knew who we were, we wouldn't have any problem. Если бы мы знали, кто мы есть на самом деле, не было бы никаких проблем. If we actually experience and knew by complete realization that we were eternal, если бы мы полностью осознавали, что мы вечны, there wouldn't be anything to worry about. О чем было бы беспокоиться? If we knew Krishna directly, если мы непосредственно знали Кришну, and our relationship with Him, и свою связь с Ним, we know exactly what to do at every second. Если мы в каждую секунду знали, что нам делать, but because we don't know things perfectly, 
therefore we suffer. Но поскольку мы не знаем все это в совершенстве, из-за этого мы страдаем. And because we don't know things perfectly, therefore we accept things that are not true as real. Поскольку у нас нет совершенного понимания, мы принимаем те вещи, которые не являются совершенными за истину. That's called asmita. We это... think ourselves to be the body or the mind. И это уже называется асмита, когда мы отождествляем себя с телом или с умом. Or we have some other conception which is not valid. Или у нас есть какие-то другие концепции, которые не являются реальностью. Based upon the false ego. Основанные на ложном эго. We don't always remember that every living entity is Krishna's eternal servant. Мы не всегда помним, что каждое живое существо – вечная слуга Кришны. Instead, we think people are men and or women or black or white or Russian or American or whatever Ukrainian. Вместо этого мы смотрим друг на друга и думаем, вот мужчины, женщины, русские, американцы, еще кто-то. We think they're the car. We think that they are the car. Мы по ошибке считаем их машиной. In, as I said before, in English, this is called a hum car. Или на английском это произносится как a hum car. I am the car. Я машина. But actually, we're not the car. We're the driver in the car. Но на самом деле мы не машина, мы водитель этой машины. So today we have one body, and tomorrow we may have a completely different one. Сегодня у нас одно тело, а завтра может быть совершенно другое. But because of asmita, we think ourselves we actually product of material energy. Но под влиянием асмиты мы считаем себя продуктом материальной энергии. And as soon as we get a body. Along with the body come so many desires. И как только мы получаем это материальное тело вместе с телом в комплекте, мы получаем множество материальных желаний. If we get the body of a human being, we may be attracted to halva. Если у нас тело человека, то нас может привлекать халава. But if we get the body of a hog, we may not be attracted to halva. Но если у нас тело свиньи, халава нам уже не интересна. If we give a hog nice fresh halva, he'll go. Если мы протянем свинье замечательную тарелку ароматной халавы, она отвернется в отвращении. Как отвратительно, подумает она. Но если вы поднесете ей тарелку, наполненную испражнениями. Спасибо. Очень вкусно. So that's according to the body. We get automatically there's a certain liking. В соответствии с тем телом, которое мы получаем, у нас есть свои вкусы. And a certain disliking. И чего-то нам не нравится. And as we become absorbed in so many material concepts. И по мере того, как мы все больше погружаемся во все эти материальные концепции. Making so many plans for the future. Строим столько планов на будущее. Creating a nice kingdom for ourselves. Создаем для себя какое-то царство. Then we're in anxiety. Мы из-за этого пребываем в беспокойстве. So many obstacles to overcome. Приходится преодолевать столько препятствий. And then finally, after overcoming all the obstacles, we have to die. И после того, как мы преодолели все эти препятствия, наконец-то мы должны умереть. And then come back again and go through so many other problems again. И опять вернуться, чтобы снова преодолевать все новые проблемы. И поэтому третий пункт – это обиневеша, или погруженность во все эти материальные концепции. И затем идет страх смерти. Все думают, я так тяжело работаю. Но в конце, когда мы должны будем умереть, что мы возьмем с собой? Представьте себе вот этот момент смерти, к вам приходят слуги и амараджи, говорят, ну, еще тебе время немножко, упакуй чемоданы. Even Garuda comes to take us back to the spiritual world. We can't take anything with us. Даже когда Гаруда прилетает, чтобы забрать нас в духовный мир, мы все равно ничего с собой взять не можем. So we're fearful. I'm going to lose everything. 
Поэтому мы вечно пребываем в страхе, я все потеряю. Единственное, что со мной останется, это Хари Кришна мантра. Абинивеш это или страх быть уничтоженным. Клеш Агни означает, что постепенно мы освобождаемся от всех этих беспокойств. By especially giving transcendental knowledge. И в особенности благодаря тому, что получаем трансцендентное знание. If we gradually experience our spiritual identity, потому что если постепенно мы сможем понять свою духовную сущность, то постепенно наше ложное эго, наше влечение, отвращение, все это уходит. And devotional service gives one happiness. И преданное служение приносит счастье. Happiness has four qualities. И one, devotional service is all auspicious. И преданное служение называют все благоприятным. All auspicious means that it attracts everyone. В первую очередь это означает, что преданное служение привлекает всех. What's an example of devotional service attracting everyone? И какой пример преданного служения, которое привлекает всех? Каким образом Господу Чайтанье удавалось привлекать всех? Кто помнит? При, давайте материальный пример приведем. Рок-звезды, музыканты, они привлекают огромное количество людей. But where did Lord Chaitanya display special attraction? Но где Господь Чайтанья проявил особо привлекательный аспект? Это произошло, когда Господь Чайтанья шел через лес Джариканда. И вначале ему по дороге встретился тигр. And he kicked the tiger. И он пнул этого тигра. Something most people wouldn't do. <laughs> Обычно люди так не поступают. <laughs> Balabhadra, his assistant, thought, Now we're finished. <laughs> И его слуга Балабадра подумал, ну теперь нам конец. <laughs> И Господь Читания пнул этого тигра и сказал, просыпайся, повторяй Хари Кришна. И тигр поднял свои передние лапы и начал петь Хари Кришна. Балабадра был потрясен. И тут Господь Читания услышал звуки сумасшедших слонов. И он брызнул на них водой и сказал, повторяйте Хари Кришна. И слоны начали в экстазе кататься по земле. И кричать Хари Кришна. И Господь Читания продолжал свой путь, и все эти тигры, олени, слоны шли за ним. И Господь Читания воздел свои руки к небу и сказал, повторяйте Хари Кришна. Все они начали повторять Хари Кришна. И они э, погрузились в такой экстаз, что тигры и олени начали обнимать друг друга и целовать друг друга. So where is there an instance like that? Где вы еще встретите такой пример? Which rock star can do that? <laughs> Какая из рок звезд может такое сделать? So this is Chaitanya Mahaprabhu's extraordinary potency in chanting Hare Krishna. Таково чрезвычайное могущество Шри Чайтани Мапрабху в повторении Хари Кришна. He was able to attract everyone. Он был способен привлечь всех. Just as Krishna was able to attract everyone in Vrindavan. Также Кришна привлек всех во Вриндаване. И вы можете сказать, ну у нас же нет такого силы. But at least we should be able to attract the human beings. Ну хотя бы людей мы должны привлечь. And it's all beneficial. И следующее качество преданного служения, то, что оно все 
все благоприятное, оно приносит благо всем. Шилапрабхупада отправился по всему свету и всех людей знакомил с Хари Кришна Матрой. Шилапрабхупада говорил, я бедный индус. I have no money. У меня нет денег. These are all wealthy Americans. А это богатые американцы. Generally the Indians go to America and they or Western world they were begging, please give me something. Обычно индусы едут в Америку или в западные страны, чтобы что-то выпрашивать. Но когда Шила Прабхупада приехал на Запад и дал Хари Кришна мантру, все почувствовали, что они что-то получают. Не так, что Шлапрупада у них что-то выпрашивал. Шлапрупада дал им высочайший дар, трансцендентное знание. Однажды Тривикра Махарадж разговаривал с Шлапрупадой. Они в это время остановились в Тинте, Тинтенхерсте, это поместье, которое пожертвовал uh, Джон Леон. So, at that time, John Lennon, he had around 300 million, 300 million pounds. В то время состояние Джона Леона оценивалось 300 миллионов фунтов шиллингов. Это сейчас миллиард долларов. Джигар Махарадж сказал, Шила Прабхупада, он так богат, у него столько денег. Шила Прабхупада ответил ему, а что толку в этих деньгах? He doesn't know how to utilize it. Он не знает, как их использовать. Just like the devotees, we have hardly any money. Мы преданные, у нас у большинства денег вообще нет. But generally, even the poorest devotee he eats better than the wealthiest billionaire. Но даже самый бедный преданный кушает лучше, чем самый богатый миллионер. Some billionaire he's eating some dead animal left over from World War II. Бедному миллионеру приходится кушать какое-то мертвое животное, которое погибло во время Второй мировой войны. И сбродившие виноград. Остатки Наполеона. И они говорят, что это счастье. And the devotees are eating fresh, nice prasad. А преданные вкушают свежий, вкусный прасад. That even the demigods are hankering for. О котором мечтают даже полубоги. So who's more fortunate, the multi-billionaire, or the person who's actually eating nicely? Кто же из этих двух категорий более удачлив, мультимиллионер или преданный? Just like the devotees, they can sleep anywhere. Преданные могут спать где угодно. They're so peaceful. Они настолько умиротворены. Even I had one disciple. He was so peaceful. He sometimes would jump up in the air and then fall asleep while he was in the air. У меня был один ученик такой очень умиротворенный, что иногда он во время киртина подпрыгивал и прыжки засыпал и уже приземлялся. Заснул. Кто же более умиротворенный и счастлив? У нас есть один почетный член из Конон, у него миллиарды долларов. У него дом с 50 комнатами. Но он всегда в беспокойстве. Кто-то может его самого похитить. Поэтому каждую ночь он спит в новой комнате. А спать где угодно. 
When the body was distributing books in an airport. А, я уже вспоминал эту историю, как пьяный распространял книги в аэропорту. And he met one traveler who said, I, I would love to take your book, but I can't read it. И ему встретился путешественник, он сказал, мне бы хотелось купить у тебя книгу, но я не знаю, как ее читать. I have Потому что у меня потеря памяти. So I can't sleep, I can't sleep and therefore I can't concentrate. А, у меня бессонница, я не могу спать, поэтому не могу ни на чем сосредоточиться. So the devotee said, this book is perfect. И прямо ему сказал, эта книга больше всего для тебя подходит. We have a class every day. Каждый день у нас проходят лекции по этой книге. And as soon as the devotee starts to read this book, the person is giving the class. И как только лектор открывает эту книгу и начинает ее читать, everyone falls asleep. Все засыпают. So this book is perfect for you. Поэтому для тебя это будет самое лучшее лекарство. So the man bought the book. Человек купил книгу. Sat down the airport. Сел, сел прямо в аэропорту, попытался почитать ее и сразу заснул. Так могущественны эти книги. Сознание Кришна приносит благо всем. It also gives one all good quality. И дает человеку все хорошие качества. Шила Прабхупада говорил, в университетах есть столько ученых личностей. Есть много важных людей в обществе. Но когда вы examine их You find that actually their activities are less than that of the animal. Если вы проанализируете их образ жизни, вы обнаружите, что ведут они себя хуже, чем животные. Their eating, their mating, their just their life is even the animals would be embarrassed. Если посмотреть на их жизнь, сон, еда, секс, самообрано, то даже животные будут смотреть на них с удивлением. So what is the value? Of going to some university for 20 years, and at the end, you become less than an animal. Какой смысл 20 лет ходить в университет, чтобы потом жить хуже, чем животное? What kind of education is that? Что это за образование такое? Said, even an uneducated student in the Hare Krishna movement. Нашла Прабхупада говорила, что даже необразованный ученик в нашем движении Хари Кришна. Может отказаться от убийства животных, от того, чтобы гоняться за противоположным полом, от употребления интоксикаций. Или за тем же самым полом. Или за животными. Или даже за мертвыми телами. That even without so-called modern education, one develops all good quality. Даже без так называемого современного образования у человека развиваются все хорошие качества. They open clubs to become a vegetarian. Они открывают клубы для тех, кто хочет стать вегетарианцами. But if one becomes a devotee of Krishna, automatically one is a vegetarian. Но если человек становится преданным Хари Кришна, он сразу становится вегетарианцем. Я не слышал ни одного случая, чтобы какой-то преданный оставлял это движение из-за того, что ему не нравится просад. Не слышал ни одного случая, чтобы человек сказал, все, не могу жить без Макдональдса, ухожу от вас. Automatically, one gets a higher taste. Нет, автоматически человеку приходит высший вкус. What automatically becomes non-violent? Автоматически человек становится тем, кто не проявляет насилие. In other words, if one becomes a devotee, then automatically the good qualities start to develop. Если человек становится преданным, то все хорошие качества приходят к нему. And it gives one superior happiness. И это приносит высший вид счастья. Especially when one first comes to the Hare Krishna movement. 
Когда человек только присоединяется к движению Хари Кришна, он начинает чувствовать свободу от страданий жизни. Because what's advertised as happiness in the material world is actually the source of misery. Потому что вся все, что рекламируют как счастье в этом материальном мире, на самом деле является страданием. People are thinking they're not happy because they don't have all the material things that they want. Большинство людей считают, почему они несчастливы, потому что у них нет всех вещей, которых они хотели. In other words, people are thinking, if I become more lusty, then I'll become happier. Кто-то думает, если у меня будет больше вожделения, тогда я буду более счастлив. Сейчас я не чувствую похоти, поэтому нужно сделать что-то, чтобы мое желание, романтическое желание пробудилось. А где же жадность? Я должен стать жадным. Successful people are greedy. Успешные люди, посмотрите, какие они жадные. After they get their first billion, they think, oh, what this? I gotta get the second one too. Они, они заработали один миллиард, и они думают, ну еще один нужен. Billion. Еще один миллиард. Yes. And then another billion. Теперь еще один миллиард. The heroes of my society, the people who are the greediest. Герои современного общества это те, у кого самая сильная жадность. The lustiest. Самая большая похоть. Those who are able to destroy all their enemies. Те, кто могут уничтожить всех своих врагов. These are the heroes in modern society. Это герои современного общества. The people who are so-called successful in life. Их называют успешными в современном обществе. But this is the cause of so much anxiety. Но все это приносит столько беспокойств. And no one, as we heard today, can be happy if they're always in anxiety. А кто может быть счастлив, если у него постоянно беспокойство? When they ask Howard Hughes, now that you have so many billions of dollars, what do you want? Интервью иногда берут таких людей. Вот у вас столько то миллионов долларов, что вы хотите делать дальше? He said, I want more money. Я хочу больше денег, отвечает человек. But if one becomes conscious of Krishna, as человек сознает Кришну, then one can actually feel some happiness. То он может чувствовать какое-то счастье. First of all, we know that we're eternal. Therefore, the main cause of problem is our fear. We may not completely realize that we're eternal. But at least we know that we're eternal to some extent. And therefore, the fear of having to lose our, leave our body is not so prominent. Поэтому страх перед оставлением тела уже не играет такой роли в нашей жизни. We know that there's a higher purpose of life. Мы знаем о том, что есть высшая цель жизни. And when we work in Krishna consciousness, then we experience it to a certain extent. И если мы действуем в сознании Кришны, то мы испытываем это до какой-то степени. And therefore we know that we're actually making progress towards an ultimate goal. Поэтому мы понимаем, что прогресс-то есть по отношению к высшей цели. Everyone else doesn't know whether or not they're actually making any tangible progress. Остальные люди, они просто даже не понимают, двигаются они куда-то или нет. To actually becoming happy. К тому, чтобы стать счастливым. Because if the method of becoming happy is just to accumulate more money, если человек думает, что он станет счастливым, если накопит больше денег, then you take the, most, the wealthiest person in the world and ask him, are you happy? Тогда нужно взять самого богатого человека в мире и спросить его, ты счастлив? And if they're not happy, если он не счастлив, so what is the purpose of just accumulating money? То какая польза от того, чтобы накапливать больше денег? And if sense gratification brings happiness, если взять, к примеру, удовлетворение чувств как идеал счастья, then you should go to a wealthy country like America. Тогда нужно поехать в такую богатую страну как Америка. Go down to Wall Street. И выйти на Wall Street, where there are so many wealthy people. Там ходит много богатых людей. And see if they're all dancing. И посмотреть, все ли они танцуют от экстаза. Money, money, sweeter than honey. Деньги, деньги, слаще, чем мед. No, they're all depressed and anxiety. Нет, они в депрессии и беспокойствах. Fearful. Страхе. That these Russians are going to come and take my money. Что русские придут, заберут мои деньги.
Therefore, devotional service is all auspicious because it is beneficial. It's beneficial for everyone. Итак, приятное служение называют всем благоприятным, потому что оно приносит благо всем. It attracts everyone. И привлекает всех. It gives one all good qualities. Приносит все хорошие качества. And it gives one happiness beyond material happiness. И дает счастье, которое не сравнимо с материальным счастьем. Even at the beginning of devotional service. Даже в начале приятного служения. Any questions about this so far? Вопросы по проведенному? Is there any place for fear in devotional service, so we should not have any fear? We should be fearful about forgetting Krishna. Единственное, чего мы можем бояться, это забыть Кришну. We should be fearful about falling into Maya. Мы можем бояться того, чтобы упасть в Майю. 1969, probably came to Boston. В шестьдесят девятом году Шилапраупада приехал в Бостон. В храме не было места, где остановиться, и после программы Шилапраупада поехал на квартиру. И его слуга Парушатам рассказывал, что когда Шилапраупада вошел в квартиру, the beginning of the bed, front of the bed. Шилапраупада остановился у кровати. And then he fell into the bed. Потом прилег на кровать. He rolled over. Перевернулся. And he told Purushottam, he said, every night I pray to Krishna to please protect me from my. И сказал, каждый вечер перед тем, как лечь спать, я молюсь Кришне, чтобы я не упал в Майю. So we should be afraid of falling into Maya. Поэтому у нас должен быть страх перед тем, чтобы упасть в Майю. The prophet once said that the problem with the West and with my disciples, what is it? This and our disciples. The problem with my disciples is that they're not afraid of Maya. Однажды Шлапрупада сказал, что есть одна проблема у моих учеников, что они у них нет здорового страха перед тем, чтобы упасть в Майю. 